也迷惘的地铁，我竟生死的艰险，我妄想着黑夜,夜，灵魂不曾被熄灭，挥舞起这份热切，其实终于烟雨裂。江湖花，风尘云残，名不凡。置身事外，谁人能明我孤单？一念纵身浮看，刀剑出鞘，满天飞霜，一战天下的信仰，只从云上雪，不见几年四方。踏破风浪，最无私放，几乎苍生已无法。青山之地，你我共枕一世狂才有机会不败的。那么现在。这世间的正义，永不妥协。我要这世间的污浊，变为清澈。路行此处欲安时，偏要劈石开出新路。大道朝天，我看谁敢拦我！
腿为健臂，以身为健身，拳为健手，指为健肩，这是以人为健。下一鼎之。急报到了，师兄他赢了，那不是很好吗？怎么看你好像不太开心啊？赢了是好，但他把叶鼎之带走了。哎呀，我早就料到会是这个样子，若是早早的换我去啊。呃，算了，换我去我也打不过叶鼎之。大师兄为什么要把叶鼎之带走？因为他认为还有机会矫正错误，可很多人因为叶鼎之而死，或许不是他杀的，但因他而死。我只能说，根源在更深处，不在叶鼎之。那那些在南京、北京中战死的士兵，那些在与魔教交战中死去的江湖人，他们和那些恩怨又有什么关系呢？为什么死去的是他们？每个人都要为他的所作所为付出代价。叶挺质疑啊，说得好。嗯，说的真好。李姑，呃，李公子，你刚才说的那番话说的特别好，特别有我们暗河的风范。要不然你换个姓吧，叫苏寒义。我们苏家欢迎你。谁要去你们那儿当刺客？当刺客有什么不好的，对吧，木鱼？一个人杀不了叶挺之，我与你同去。这信上都说了，天启臣两大守护李新月和戚若风联手都撑不过一炷香的时间，你们，你们能行？那江少，我们够不够啊？嗯、天山派王仁孙，无名剑叶小凡，无双城宋叶回，还有望城山王一行、啊。不是。
他们几个我理解，王一行你怎么来了？你以为我想？师妹有命，我不得不来呀、啊。其实，很久以前，他还住在姑苏城外的时候，我曾碰见过他。那时我还小，自己偷跑出雪月城游历，他教了我几招剑招。我问他，他是谁？他只说自己是江南的游侠。我那时很仰慕他，就像当年的叶小凡一样。但有些事情，错了就是错了，是无法回头的接下来我们该如何？我与罗青阳约定，离开天启城后，我们分两路南下，在姑苏城相见。之后，云哥带着文君隐居，我们另做打算。如今战乱四起，北蛮和南爵都响应了魔教之事。只要，只要云哥不出现，真的可以那么简单吗？北蛮和南爵都有自己的目的，叶鼎之只是给他们提供了一个契机。如今北离，三面是敌，在这个时候，他们是肯定不会轻易退兵的。你半招胜了他的时候，你是北离的英雄；可你背上他逃亡的时候，整个北离的剑。都会指向你，不到最后一刻，我都不会放弃，一定会有办法的。嗯。带着教主一路南下，但具体去了哪儿，就不得而知了。南下？莫非是南爵？不是南爵，爹爹一定会去姑苏城的。其实爹爹不想做什么宗主，他只想回到那个草庐。还是个小孩子，竟能说出这样的话来。你还是个孩子，这些事情
就交给我们大人去想吧。公子想要同我说什么？你应该猜得出来吧？我听说过很多种入魔的形容，却从未见过你这样的。神志清醒，良知也还在，这入的是什么魔？魔头不应该都是失去理智、大杀四方的吗？这魔本就在一念之间。之前的我。不在乎天下苍生，更想杀尽所有与我为敌的人。在正道看来，我怎么不是魔？东君，他想要救天下，又想要救我，这不是正道，也不是魔道。那是什么？是他。自己的刀，但他的刀再大，我也注定无法与他并肩而行。我走了，你不必白费力气拦我，我也不想伤你。可你的伤无妨，东君没有下死手，更何况你也应该清楚，虚念宫的自愈能力。好了，等他醒了之后，带着他往西走，走得越快越好，越远越好。不要再痛我，有任何感谢，我会用我的方式终结这一切。香啊！来，尝尝这个，真好吃。没下雨。你为什么打着伞？是伞，也是武器。传说中的十八剑阵，对吧？我倒是挺想一剑，只可惜，我是想作为你的对手剑斗<咳>。你笑什么？因为好笑啊！我从来没有听过有人说想跟暗河的直伞鬼交手。你知道这是一件多么恐怖的事情吗？我想和天下任何一个厉害的剑客交手。也对，李姑娘，啊，李公子以后定然是能成为剑仙的
，毕竟你还曾两次问见过我们望城山。哎，你看这桃子眼熟吗？这是我们玉珍种的呀。呃，呃，是我多言，是我多言。哦，对了，我刚才就想问你呢，兄台，现在可不是吃桃子的季节啊。那可不，我们玉珍在望城山上布下了一个镇，一年四季。都可以吃到桃子。偌大的一座山，说不镇就不镇。那看来你这位师弟，可非同一般呢、啊。嗯，李公子，来，接着。要吃可就快点吃了，说不定这是你这辈子吃的最后一个桃子。是一些故人，好久不见。学堂一别，是好久不见了。但我不会后悔今日一见。除夕那天，我去了。本想见见你，还是算了。此前你说后会有期，如今又见面了，我很开心。当年一见，风姿灼灼，本想着向你问剑，可以胜你一招，却未曾想，是和那么多人一起过来杀你。人生在世，又有多少事是可以想得到的呢？暗河的杀手，我听过你们，听说你开始转伞柄的时候，就是要杀人了。是有因，必有果，这是他自己的因果。
真是我要杀的人里面最难杀的。谢顶之，现在总还来得及。我算是看出来了，咱们这一群七个人，就你我加上这个油盐不进的李涵一下杀他，我们暗河这是造了什么孽？他旧伤未愈，还不是时机。那是最后一剑的机会，我留给你。招叫沐雨，果真像一场漂亮的剑雨。我师父留给我的玄风剑，也曾经像这样，可惜现在他不在我的身边。剑刀一用。娇儿，你应该拦住勇哥的。他执意不想连累你，要和你分道扬镳，你就算醒着也拦不住，何苦内耗？让前来追杀的人渔翁得利。东君，如果世界上还有一个人可以改变他的决定的话，那个人只能是易文君。季若风，你不好好养伤，跑来做什么？我这一路看到了很多门派被灭了门，很多百姓被无辜杀害，乃是潜入北离的魔教教徒所为。虽说不一定是叶顶之的旨意，但终究和他脱不了关系。你若是救他，那就是和整个北离江湖为敌。可你代表的是学堂，是雪月城，是北离正道。虽说老祖宗没有给我指示，但我有必要来阻拦你。那你试试。你以为你是在救他，殊不知你这么做只会害死他。何意？虽然叶顶之入了鬼仙境，但他对所有在乎之人仍有感情。你是他最好的朋友，那他就绝对不会接受你的恩赐，因为他现在是世上罪恶之人。而如果你救了他，就等于把自己推入深渊，置于万劫不复之地，所以他绝对不会让你救他的。你想带他回南爵，他就一定会留在北离。这么说，你能懂吗？那按照你的建议，我该如何做？让叶顶之自己战，自己逃。倘若他赢了北离江湖，逃回了南爵，那是他的运气；倘若输了，死了。那也是他自己的事情，和你百里东军没有任何关系。你做的够多了，错的也够多了。虽说世人有愧于叶顶之，但叶顶之也已经复仇于世人，他已经回不了头了。他只能做一个魔头，而你
，若是强行走上这条路，那你就不配是学堂的百里东军，雪月城的百里东军。你的师傅古尘、李长生、南宫春水都劝你此生要随性而行，可随性而行不是任性而行，就走到这里吧。不然这次我不会再有半分保留，定与你死战。月妖姑娘，你觉得我此番话说的如何？依我看来，自然是希望东君一切平安，便是挥一挥袖子，回到那雪月城去。但是现在的我呢，我决定听东君的。东君说走，我就走；他说打，我便打。堂主想要死战，若我们二人联手，你便只剩一个死了。哼，月妖姑娘，还真是令在下钦佩。我可以接受很多事，但绝不能接受云哥被杀死，绝对不能。只要能先将他护下，剩下的事，我和北离的皇帝，北离的各大门派去谈。你说的太容易了。有人来了。教主毫无功，你以为你找到了最好的机会，可面对我，你没有机会。不，我始终知道，机会还没有出现。机会，似乎是演练千万遍才能有的合计，可却要有第一次拼尽全力使出才有的决然。或许这就是剑客之间的默契。老王，对不住了，刀断了。我说了，你们躺。我在血剑里藏了一刀剑气，你再不想办法，他就要把你的五脏六腑搅碎了。想要逼出那道剑气，快来个人，过去把他的脑袋给砍下来就行了。
心相惜。